നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പേര് അശ്വതി വെൽക്കം ടു ഹർഷിതം എജ്യൂടെക് ടോപ് ട്വന്റി ഫൈവ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാലോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ബസ് സർവീസ് അടുത്തിടെ പുനരാരംഭിച്ചു എന്താണ് ആ ബസ് സർവീസിന്റെ പേര് ഡൽഹി മണാലി ലേ സർവീസ് ഡൽഹി മണാലി ലേ സർവീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ബസ് സർവീസ് അപ്പൊ ഈ ബസ് സർവീസ് എന്തിനാ നിർത്തി വെച്ചേ മഞ്ഞുവീഴ്ച കാരണം ഇപ്പോ മഞ്ഞുവീഴ്ച കാരണം നിർത്തി വെച്ച ഒൻപത് മാസത്തോളം കാലം നിർത്തി വെച്ച ബസ് സർവീസ് ആണ് വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചത് ഡൽഹി മണാലി ലേ സർവീസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ബസ് സർവീസ് ഏതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് ഡൽഹി മണാലി ലേ സർവീസ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അടയാളം എന്റെ ആധാർ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ജില്ല ഏത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അടയാളം എന്റെ ആധാർ എന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ജില്ല ഏതാ കണ്ണൂർ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക കണ്ണൂർ ജില്ല അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ച നബാ കിഷോർ ദാസ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു ഒഡീഷ ഒഡീഷയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന നബാ കിഷോർ ദാസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര് എം ലീലാവതി എം ലീലാവതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം വേൾഡ് എയർ ക്വാളിറ്റി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ വായു മലിനീകരണമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ നഗരം ഏത് ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹി അപ്പൊ വേൾഡ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് വേൾഡ് എയർ ക്വാളിറ്റി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ വായു മലിനീകരണമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ നഗരം ഏതാ ഡൽഹി ഡൽഹി ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കിയിൽ വിജയം നേടിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വിജയം നേടിയത് കൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കിയിൽ വിജയം നേടിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യ അപ്പോ ആ ഏത് ടീമിനെയാ തോൽപ്പിച്ചേ ദക്ഷിണ കൊറിയ ദക്ഷിണ കൊറിയയാണ് തോൽപ്പിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണറേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേരെന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈറ്റ് റൈറ്റ് കേരള ഈറ്റ് റൈറ്റ് കേരള എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കിയത് സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണറേറ്റ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണറേറ്റ് ഈ ട്രൈറ്റ് കേരള എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കിയത് അടുത്ത ചോദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ നിയമിച്ച അജയ് ലാംബയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണ വിഷയം എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മണിപ്പൂർ കലാപം മണിപ്പൂർ കലാപം അന്വേഷിക്കാനായി നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ അജയ് ലാംബയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മീഷനാണ് ആരായിരുന്നു അജയ് ലാംബ ഗുവഹട്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അജയ് ലാംബ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ മണിപ്പൂർ കലാപം നടന്നത് ഗോത്ര ഇതര വിഭാഗമായ മീത്തി വംശജരെ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിയും അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കുക്കി ഗോത്ര വർഗക്കാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധമാണ് വംശീയ കലാപമായി പരിണമിച്ചത് വംശീയ കലാപമായി പരിണമിച്ചത് അപ്പോ മണിപ്പൂർ കലാപത്തിന്റെ വിഷയം എന്തിനാണ് മണിപ്പൂർ കലാപം നടന്നത് എന്തായിരുന്നു വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോത്ര ഇതര വിഭാഗമായ മേത്തി വംശജരെ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിയും അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കുക്കി ഗോത്ര വർഗക്കാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധമാണ് വംശീയ കലാപമായിട്ട് പരിണമിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ വിജയകരമായി ലാൻഡ് ചെയ്തത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡേറ്റ് പഠിക്കാൻ ഈസിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡേറ്റും ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്നെയാണ് വർഷവും ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഇന്
ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ വിജയകരമായി സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി പേടകമിറക്കുന്ന രാജ്യമായി മാറി ഇന്ത്യ അതും ഒരു മാർക്ക് ചോദ്യം ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ആദ്യമായി പേടകമിറക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏത് ഡേ ആയിട്ട് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനം ഈ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്നെയാണ് ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനമായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൂടാതെ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം ശിവശക്തി എന്നും ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ സ്പർശിച്ച സ്ഥലം തിരങ്ക് എന്നും അറിയപ്പെടും ഇപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ശിവശക്തി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സ്പർശിച്ച സ്ഥലം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തിരങ്ക് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് അടുത്തിടെ നിയമിതനായത് ആര് പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്തവ പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്തവയാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ചെയർമാനായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏതാ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ഇടുക്കിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല എന്ന സ്ഥാനം ഇടുക്കി തിരികെ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പാലക്കാട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറി പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഇപ്പൊ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്തിന്റെയും റവന്യൂ രേഖകൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജിന്റെയും ഭാഗമായിരുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ഒൻപത് അഞ്ച് ഹെക്ടർ ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി ഇടമലക്കുടി വില്ലേജിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തതോടു കൂടിയാണ് ഇടുക്കി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല എന്നതിന്റെ ഉത്തരം എന്താ ഇടുക്കി ഇടുക്കി അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ബ്രസീലാണ് ബ്രസീൽ ബ്രസീൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി എവിടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടി നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രമേയം എന്തായിരുന്നു വസുദൈവ കുടുംബകം വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നാൽ വൺ എർത്ത് വൺ ഫാമിലി വൺ ഫ്യൂച്ചർ ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാം വൺ എർത്ത് വൺ ഫാമിലി വൺ ഫ്യൂച്ചർ പിന്നെ വസുദൈവ കുടുംബകം വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ എർത്ത് വൺ ഫാമിലി വൺ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജി ട്വന്റി ഇന്ത്യൻ ഷെർപ്പയായി നിയമിതനായത് ആരായിരുന്നു അമിതാബ് കാന്ത് ആയിരുന്നു അമിതാബ് കാന്ത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വനിതാ ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വനിതാ ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ലഭിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയ ഫൈനലിൽ ഏത് രാജ്യത്തിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വനിതാ ടി ട്വന്റി മത്സരം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ വേദി എവിടെയായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ തന്നെയായിരുന്നു വേദി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തന്നെയായിരുന്നു വേദി ഫൈനൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതാ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ് മെഗ് ലാനിങ് ആണ് മെഗ് ലാനിങ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഒന്നാമത് എത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഒന്നാമത് എത്തിയ രാജ്യം ഏതാ ഫിൻലൻഡ് ഫിൻലൻഡ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഫിൻലൻഡിനാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ രാജ്യം ഏതാ നോർവേ പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ് നോർവേ ആണ് നോർവേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് നോർവേ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ സോള ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചൈന ഹോങ്കോങ് ചൈന ഹോങ്കോങ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളി
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ സർക്കാർ ജോലികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സംവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത് മധ്യപ്രദേശാണ് മധ്യപ്രദേശാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ സർക്കാർ ജോലികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സംവരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആത്മകഥ കാലം സാക്ഷി കാലം സാക്ഷി എന്നതാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആത്മകഥ ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഐക്കണായി നിയമിതനാകുന്നത് ആരാ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആണ് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഐക്കണായിട്ട് നിയമിതനാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ ആഗോള താപന വർധന രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും താഴെയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട ഉടമ്പടി ഏത് പാരീസ് ഉടമ്പടിയാണ് പാരീസ് ഉടമ്പടി രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെയാണ് ആഗോള താപന വർധന രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും താഴെയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി എവിടെയാണ് ജൊഹനാസ് ബർഗ് ജൊഹനാസ് ബർഗിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായലിൽ നടന്ന അറുപത്തി ഒൻപതാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് വീയപുരം ചുണ്ടനാണ് വീയപുരം ചുണ്ടൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായലിൽ നടന്ന അറുപത്തി ഒൻപതാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് വീയപുരം ചുണ്ടൻ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴോടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴോടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ സോളിസിറ്റർ ജനറലായി വീണ്ടും നിയമിതനായത് ആരാ തുഷാർ മേത്ത തുഷാർ മേത്തയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സോളിസിറ്റർ ജനറലായിട്ട് വീണ്ടും നിയമിതനായത് അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന കർഷക അവാർഡുകളുടെ ഗണത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന കൃഷി ഭവനുകൾക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച പുരസ്കാരം ആരുടെ പേരിലാണ് നൽകുന്നത് വി വി രാഘവൻ കേരളത്തിന്റെ മുൻ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന വി വി രാഘവന്റെ പേരിലാണ് സംസ്ഥാന കർഷക അവാർഡുകളുടെ ഗണത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന കൃഷി ഭവനുകൾക്ക് പുരസ്കാരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് വി വി രാഘവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഫാക്ട്സ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ബസ് സർവീസ് അടുത്തിടെ പുനരാരംഭിച്ചു എന്താണ് ബസ് സർവീസിന്റെ പേര് ഡൽഹി മണാലി ലേ സർവീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അടയാളം എൻ്റെ ആധാർ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ച നബാ കിഷോർ ദാസ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഒഡീഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി പുരസ്കാരം നേടിയത് എം ലീലാവതി വേൾഡ് എയർ ക്വാളിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ വായു മലിനീകരണമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ നഗരം ഏത് ഡൽഹിയാണ് ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കിയിൽ വിജയം നേടിയ രാജ്യം ഇന്ത്യ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണറേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേരാണ് ഇ ട്രൈറ്റ് കേരള കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ നിയമിച്ച അജയ് ലാംബയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണ വിഷയം മണിപ്പൂർ കലാപമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ വിജയകരമായി ലാൻഡ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ചെയർമാനായി അടുത്തിടെ നിയമിതനായത് പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്തവ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏതാണ് ഇടുക്കിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ബ്രസീലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വനിതാ ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടിയ രാജ്യം ഓസ്ട്രേലിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വേദി സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഒന്നാമത് ഒന്നാമത് സ്ഥാനം നേടിയത് ഫിൻലാൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ സോള ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയ രാജ്യങ്ങൾ ചൈന ഹോങ്കോങ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൃത്രിമ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറ ഫാന്റസിയ പാർക
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി ജോഹനാസ് ബർഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് ആലപ്പുഴ പുന്നവട കായലിൽ നടന്ന അറുപത്തി ഒൻപതാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് വിയപുരം ചുണ്ടനാണ് സിക്കിൾസെൽ അനീമിയ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴോടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയുടെ സോളിസിറ്റർ ജനറലായി വീണ്ടും നിയമിതനായത് തുഷാർ മേത്ത സംസ്ഥാന കർഷക അവാർഡുകളുടെ ഗണത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന കൃഷി ഭവനുകൾക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച പുരസ്കാരം വി വി രാഘവന്റെ പേരിലാണ് നൽകുന്നത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപത്തി അഞ്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വസ്തുതകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അ